。中国商务部五月二十号一连发布两则公告，宣布将三家参与对台湾军售的美国企业列入不可靠实体清单，并指另一家美国公司将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中的清单中的企业。这是商务部不可靠实体清单工作机制今年发布的头两则公告。有外媒注意到，商务部发布两则公告的时间点正值台湾地区领导人新旧交接，也对美国拜登政府及美国企业释放强烈信号。商务部二十号发布不可靠实体清单工作机制二零二四年第一号和第二号公告。公告说，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制将依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将参与对台湾地区军售的美国通用原子航空系统公司、美国通用动力陆地系统公司以及美国波音防务空间与安全集团列入不可靠实体清单。这三家公司被。禁止从事与中国有关的进出口活动，以及在中国境内新增投资。企业高级管理人员也被禁止入境。中国也不批准并取消三家公司企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留或拘留资格。商务部还对波音防务、空间与安全集团处以罚款，金额为不可靠实体清单规定实施以来对台军售合同金额的两倍，并限定自公告公布之日起十五日内办理缴款。公告称，若逾期不履行本决定，不可靠实体清单工作机制将采取加处罚款等措施。我们明确的，就是对美国的一些向台湾地区出售武器装备的公司、企业，对他们进行相关的制裁，那就传递了一个明确的信号，就是以武谋独啊，挟洋自重，没有出路。还有一点，这也是警告美国，就是你自己应该就是言必信，行必果。哎，你只要卖，你向台湾地区。哎，卖武器装备，那我们就制裁相关的公司。值得注意的是，今年四月十一号，外交部也曾发布对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定，依据的是《中华人民共和国反外国制裁法》。反制措施包括。冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，对高级管理人员不予以签发签证、不准入境。据媒体透露，美国通用原子航空系统公司及美国通用动力陆地系统公司分别对台出售 MQ-9B 天空卫士无人机及 M1A2T 主战坦克。美国通用原子航空系统是美国重要的无人机和雷达系统设计制造商。二零二零年十一月，美国同意向台湾出售四架 MQ-9B 无人机。二零二三年三月，宣布由通用原子航空系统公司获得这项合约。内容包括四架无人机、两套地面控制系统零件及其他设备等，总金额约二点五亿美元，预计二零二七年八月十一日完成。美国通用动力陆地系统公司则是一家制造坦克和装甲战斗车辆等军用器械装备的美国企业，曾获得美国国防部价值超过一千零五十二万美元的改装合约，协助台湾生产 M 一 A 二 T 主战坦克。据台媒此前披露，美国出售给台湾的首批三十八辆 M 一 A 二 T 主战坦克计划于二零二四年交付。虽然不少台媒吹嘘 M1 ART 是地表最强坦克，但美国早已停止生产全新的 M1 系列主战坦克，实际上只是对库存坦克翻新改装。分析人士认为，从台军公布的 M1 ART 坦克数据可以看出，其重量为六十三吨左右，与美军自用的 M1 ARC 的七十三点五吨相差十吨以上，意味着台军的 M1 ART 防护能力方面大为缩水。而清单中的美国波音防务、空间与安全集团是波音公司下辖五大公司之一，负责军用航空和武器研发工作，曾先后多次参与对台军售，包括陆基鱼叉反舰导弹、斯拉姆 ER 增程型空对地导弹、F 十六战机新型侦察吊舱等。波音民航业务与其军工业有着密不可分的关系。美联社认为，中国是波音公司最大的商用飞机市场之一，由于航空产业的超长产供链，防务产业链被中国制裁或将。影响波音的民航业务。深圳卫视注意到，商务部二十号发布的公告还提示，美国凯普拉格斯公司与不可靠实体清单中企业交易的风险。有证据显示，该公司规避了不可靠实体清单规定等相关规定，将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中企业
。这几家企业分别是已经被拉入清单的两家美国军工复合体洛马公司、雷神导弹与防务公司。商务部要求美国凯普拉格斯公司必须尽快采取措施，确保自中国采购的相关货物、技术、服务等不向不可靠实体清单中的外国实体转移，并向不可靠实体清单工作机制办公室提交相关证明材料，否则不可靠实体清单工作机制将依法依规对其采取相关措施。有分析指出，对参与售台武器的美国企业实施制裁，显示了中国政府捍卫国家利益和统一的信心，更是显示了坚决与插手台海问题的外部势力坚决斗争的决心。此外，也让台湾岛内一些人看到大陆坚定维护国家利益和台海和平稳定的信心与决心。你有了这些武器装备，台当局他也不可能改变，就是两岸统一的大势，他也不可能。这种武器装备就改变两岸的啊这个军力的对比啊，所以我们说呢，呃，只是在这个两岸的这个关系啊向缓和方向走，或者是向和平统一上走呢，起了一个负面的作用，起了一个反作用。所以呢，呃，我认为就是这些公司企业受到制裁以后，应该停止啊向台当局啊出售这个类似的武器装备。深圳卫视注意到，拜登上任以来以切香肠的方式对台军售十三次，而赖清德在其演讲中还提到，美国总统拜登近日将对外军援一揽子法案签署成法，其中包含对台军援等内容。赖清德还对美方表示所谓感谢。有观察指出，他此番表态无疑是将被中方制裁的这些美国军火商放在火上烤。实际上，美国对台军售是典型的凯子军售，积压十分严重。根据美国政治报网站上月统计，美国多年。来累计未交付军售台湾项目总额高达约一百九十亿美元，包含战机、坦克、导弹和无人机等项目。这一问题在俄乌冲突和新一轮巴以冲突爆发后日趋严重。据悉，美方未来或发放技术出口许可，由岛内军火商自行生产。还有岛内媒体曝光，美国近期售台武器还有附加条款，那就是侦查所获得的情报信息要优先回传给美军。此前已有报道称，新竹乐山基地就是由美国主导，测控雷达、侦搜角度和情资通报信息都由美国优先使用。国台办和国防部都多次强调，中方坚决反对美方向中国台湾地区出售武器，这一立场坚定明确。美方应以实际行动兑现不支持台独的承诺，停止以任何方式武装台湾，停止向台独分裂势力发出错误信号。台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，美方武装台湾是十分危险的赌注行为。中方将采取坚决有力措施，捍卫国家主权和领土完整。虽然。台当局得到了美国的一些武器装备，或者是说相对的比较先进的武器装备，但是从体系对抗这个角度，它差的比较多。再一个呢，就是它的数量上差的比较多。那如果就是以它的这种所谓小刺猬啊这种作战的样式来和中国人民解放军对抗的话，那还是啊这个螳臂挡车，哎不堪一击。